welcome student class 8 science unit 4 heat part 2 transfer of heat learning objectives are you in the lesson la understand the effects of heat explain the transfer of heat know about the calorimetry calculate the heat capacity and specific heat capacity of substances list out the functions of thermostat know about the working of thermos flask this is learning objectives this is the effects of heat in this video la transfer of heat na enna paaka porom concept map heat in the lesson la nama effects of heat abdingrada nare video la nama expansion increase in temperature change in state ingrada paatham expansion abdingradukku and the or ring ullara or iron ball ulla vittu and the experiment moolama paatham increase in temperature abdingradu vande nama heat kuduka 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 adoda temperature and the poruloda temperature vande increase aite pogum change in state heat vande supply pannalum seri heat adil irundhu remove Panalum seri and the purul less changes Nadakam other solid to liquid, liquid to gas, gas to solid and patho. Ade Marie reverse lava umboda and the kind of name order patho. Nick in the video and a man transfer of heat in the second topic a pakapuram. Transfer of heat. If heat energy is supplied to any substance, it will be transferred from one part of the substance to another part. One part of the heat is supplied and the substance is transferred to another part of the substance. It takes place in different waves depending on the state of substance. This part of the heat is in any state, solid, liquid, gaseous state, and the part of the heat. Three ways of heat transfer are moon method la heat when the transfer of one when the conduction in one when the convection third when the radiation of dinner conduction grade solid la matu nadakum convection grade liquid and gas la nadakum radiation grade when the even vacuum la kuda nadakum per conduction of dinner in a thing in our or very hard to put my lab or path right here that you can imagine panic on that and the path right left and then I receive all a good cheat to get me long I'm our current people to check on and so now and the current year pointing and thoughting and so now the suit are come other than the solid more about the heat to put that down in the conduction convection of being ready are about to run the tiny parting and so now I do play when the one I'm a tiny which are coming so now may love let any a total party now mother look cool are go when you're near a hug and the mail of the tiny and in a total party now so dark on either I'm in the convection of being so long a radiation I've been so now the very hard to put a cut learning upon a lay on the skin love and the or a heater grammar you were a field rather than the radiation conduction activity for take some hot water in a cup and put a silver spoon in it leave the spoon inside the water for some time now touch the other end of the spoon do you feel the heat or in the marie hot water cup at the trip other over a spoon up holding up on janela culture and the spoon and touch pony parting in a little light touch pan on the other umba heat are going on the hot water layer could be a heat when the kunja kunja ma supply a yin yep over the how did the other end of the spoon become hot it is because heat in the hot water is transferred from one end of the uh, one end to the other end of the spoon every and the spoon heat out then so now hot water layer could be a heat when the spoon order worry and to learn the inner end to go over there in solid substances such as a silver spoon atoms are arranged very closely solid I recovery in the Marie silver spoon la atoms la rumba nirka marco hot water molecules which are vibrating transfer the heat energy to the atoms in the spoon make them vibrate hot water molecules layer could be a vibration when the heat energy a spoon layer could be a atom good transfer a home both and the spoon layer could be a atom vibrate on her arm to do those atoms make other atoms to vibrate thus heat is transferred to the other end of the spoon up a vibration with the only to conduct on her arm you can add a and the spoon order next to end to work in heat on her arm to do in conduction heat transfer takes place between two ends of the same solid or through two solid substances that are at different temperature but in contact with one another up a conduction of being rather heat when the whatever 
வந்து ஒரே மாதிரியாக இருக்கக்கூடிய சாலிடில் வந்து ரெண்டு எண்டுக்கு இடையில் கண்டக்ட் ஆகுது இல்லைனா த்ரூ டூ சாலிட் சப்ஸ்டன்சஸ் தட் ஆர் அட் டிஃப்ரெண்ட் டெம்பரேச்சர்ஸு ரெண்டு சாலிட் சப்ஸ்டன்ஸ் இதை வந்து நீங்கள் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூவில் உங்களுக்கு சொல்லி தருவாங்க ரெண்டு சாலிடு சப்ஸ்டன்சஸை வந்து வேறு வேறு டெம்பரேச்சரில் வச்சுருப்பாங்க இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ இது வந்து காப்பர் இது காப்பரோட ஒட்டிக்கிட்ட அயன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு வானவில் மாதிரி இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க இந்த எண்டில் ஹீட்டிங் கொடுப்பாங்க இந்த எண்டில் கூலிங் கொடுப்பாங்க அப்போ என்ன மாற்றம் ஏற்படும் அப்படிங்கிறது தஸ் வீ கேன் டிஃபைன்ட் கண்டக்ஷன் ஆஸ் த ப்ராசஸ் ஆஃப் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் இன் சாலிட்ஸ் ஃப்ரம் த ரீஜியன் ஆஃப் ஹையர் டெம்பரேச்சர் டு த ரீஜியன் ஆஃப் லோயர் டெம்பரேச்சர் வித்தவுட் த ஆக்சுவல் மூமெண்ட் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் அண்டு மாலிகூல்ஸ் அதாவது இதில் பார்த்தீங்க கண்டக்ஷனுங்கிற ப்ராசஸில் பார்த்திங்கன்னா ஹீட் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது நம்ம ஏற்கனவே போன வீடியோவில் சொன்ன மாதிரி எப்படி தண்ணி வந்து மேட்டிலேருந்து பள்ளத்துக்கு போகுமோ அதே மாதிரி ஹீட் எனர்ஜி வந்து அந்த ஹாட் ரீஜியன் டு கோல்டு ரீஜியனுக்கு ட்ராவல் ஆகுது அந்த ஹீட்டு தான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுமே தவிர அந்த இருக்கக்கூடிய ஆட்டம்ஸ் அண்ட் மாலிகூல்ஸ் வந்து மூமெண்ட்டு நடக்காது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஃபஸ்ட்டு பெஞ்சில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்டூடெண்ட் கையில் ஒரு புக்கை கொடுத்து லாஸ்ட்டு இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட் கையில் அந்த புக்கு போகணுன்னா புக்கு மட்டும்தான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லோரும் அதே இடத்துல தான் இருப்பாங்க அப்போ அதே மாதிரி தான் ஆட்டம்ஸ் அண்ட் மாலிகூல்ஸ் வந்து அதே இடத்துல இருக்கும் அந்த வைப்ரேஷன் மட்டும்தான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் அந்த வைப்ரேஷனுங்கிறத நான் புக்குன்னு சொல்கிறேன் ஆட்டம்ஸ் அண்ட் மாலிகூல்ஸ் தான் நம்ம வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸுன்னு சொல்கிறோம் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இங்கே வந்து ஒரு ஃப்ளேம் இருக்குது இங்கே வந்து ஒரு மெட்டல் கண்டக்டர் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இந்த ஹீட்டு கொடுக்கும்போது இந்த கலரில் டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுது பாருங்கள் இந்த ஹீட்டு வந்து இந்த இடத்துல அதிகமாக இருக்கும் இந்த இடத்துல குறைவாக இருக்கும் அப்போ ஹ ஹை டெம்பரேச்சர் ரீஜியன் டு லோ டெம்பரேச்சர் ரீஜியனை நோக்கி இப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஹீட்டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் அப்புறம் ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இது எல்லாமே ஒரே மாதிரியாக ஹீட்டு வந்து இருக்கும் டு இன்னோ All metals are good conductors of heat. The substances which does not conduct heat easily are called bad conductors or insulators. Metals all have heat to conduct heat, so that is good conductors. One of the substances that is heat to conduct heat, that is the name of the heat to conduct heat. That is the name of the bad conductors or insulators. Now, what are the bad conductors? If you look at your mother's face, you can see the face of your mother. If you look at the face of your mother, you can see the face of your mother. வுட்டு கார்க்கு அப்புறம் வந்து காட்டன் இதெல்லாம் நம்ம பாத்திரத்த கீழே இறக்கிறதுக்கு காட்டன் துணி உள்ளன் துணி அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி கிளாஸ் ரப்பர் இதெல்லாம் வந்து ஹீட்டை வந்து கண்டக்ட் பண்ணாது அதனால இதுக்கு பேர் இன்சுலேட்டர்ஸ் கண்டக்ஷன் இன் டெய்லி லைஃப் எங்கெல்லாம் கண்டக்ட் கண்டக்ஷன் நடக்குது அதாவது ஹீட் கண்டக்ஷன் எங்கெல்லாம் நடக்குது வி குக் ஃபுட் இன் வெசல்ஸ் மேட் அப் ஆஃப் மெட்டல்ஸ் வென் த வெசல் ஈஸ் ஹீட்டட் ஹீட் இஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர்டு ஃப்ரம் த மெட்டல் டு த ஃபுட்டு நம்ம சாப்பாடு வந்து பாத்திரத்தில் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம் இல்லையா அது மேக்ஸிமம் மெட்டல்ஸ் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படி யூஸ் பண்ணும்போது ஹீட்டு வந்து முதல்ல வெசலுக்கு போகும் அதே மாதிரி வெசல்லேருந்து அந்த ஃபுட்டுக்கு போய் ஃபுட்டை வந்து குக் பண்ண ஆரம்பிக்கும் இப்போ நம்ம அரிசியை போட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த பாத்திரத்தில் இருக்கக்கூடிய ஹீட்டு வந்து வாட்டர் போய் வாட்டரில் இருந்து அந்த அரிசிக்கு போய் அந்த அரிசி வந்து சாதமாக மாறும் வென் வி அயன் ட்ரெஸ்ஸஸ் ஹீட் இஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர்ட் ஃப்ரம் அயன் டு த க்ளாத்து நம்ம ட்ரெஸ்ஸை அயன் பண்ணும்போது ஹீட்டு வந்து அயன்லேருந்து அந்த க்ளாத்துக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது ஹேண்டில்ஸ் ஆஃப் குக்கிங் யூட்டன்சில்ஸ் ஆர் மேட் அப் ஆஃப் பிளாஸ்டிக் ஆர் வுட் பிகாஸ் தே ஆர் பூவர் கண்டக்டர்ஸ் ஆஃப் ஹீட் அதான் குக்கர் இந்த பால் பாத்திரம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அதில் ஹீட் கண்டக்ட் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக உட்டில் க கொடுத்துருப்பாங்க அந்த ஹேண்டில்ஸ் கைப்பிடியை அது வந்து பூவர் கண்டக்டர்ஸாக இருக்கும் த டெம்பரேச்சர் இன்சைடு த இக்ளூ இஸ் வாம் பிகாஸ் ஸ்னோ இஸ் பூவர் கண்டக்டர் ஆஃப் ஹீட் இப்போ இக்ளூன்னு சொல்லி நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஸ்னோ ஹவுஸ்ன்னு பேர் அது உள்ளார எப்போதுமே வாமாக தான் இருக்கும் ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் அது வந்து அந்த ஸ்னோ வந்து பூவர் கண்டக்டர் ஆஃப் ஹீட்டு இப்போ நம்மளே நம்ம தமிழ்நாடில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இப்போ தென்னம் இதில் வச்சு நம்ம குறு குடிசை வீடு கட்டியிருப்பாங்க அந்த குடிசை வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் டெம்பரேச்சர் வெளியே வந்து ஹீட்டாக இருக்கும்போது உள்ளே வந்து கூலிங்காக இருக்கும் அதே மாதிரி வெளியே கூலிங்காக இருக்கும்போது உள்ளே வந்து ஹீட்டாக இருக்கும் ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த கூரை வீட்டில் வந்து
டேக் சம் வாட்டர் இன் ஏ வெசல் அண்ட் ஹீட் இட் ஆன் ஏ ஸ்டவ் ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி எடுத்து ஸ்டவ்வில் வச்சு ஹீட் பண்ணுங்கள் டச் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த வாட்டர் முதல்ல அந்த பாத்திரத்தோட தண்ணியோட மேல் பக்கத்தை தொட்டு பாருங்கள் இட் வில் பி கோல்டாக அது கோல்டாக தான் இருக்கும் நம்மளால் டச் பண்ண முடியும் டச் இட் ஆஃப்டர் சம் டைம் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து டச் பண்ணி பார்த்திங்கன்னா என்ன ஆகும் இட் வில் பி ஹாட் நம்ம இப்போ ரொம்ப சூடாக இருக்கும் ஹவு டிட் த ஹீட் விச் வாஸ் சப்ளைடு அட் த பாட்டம் ரீச் த டாப்பு எப்படி ஹீட் வந்து பாட்டம்லேருந்து டாப்புக்கு ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இது ஒரு பாத்திரம் இதில் தண்ணி இருக்கிறதா இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க கீழே வந்து ஹீட்டு சப்ளை பண்ணுறோம் மேலே வந்து கோல்டு இருக்கும் அப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு இங்கே டச் பண்ணும்போது நம்மளால் டச் பண்ண முடியும் நேரம் ஆக ஆக பார்த்தீங்கன்னா இது உள் பக்கத்தில் இப்போ கொண்டு போனாலே நம்மளால் இந்த ஃபிங்கர் உள்ளவே விட முடியாது அப்போ எப்படி ஹீட்டு வந்து கண்டக்ட் ஆகுது அப்படின்னு சொன்னால் இங்கே வந்து ஹீட்டு வந்து ஹையாக இருக்கும் இங்கே வந்து ஹீட்டு கம்மியாக இருக்கும் அப்போ நம்ம ஹீட் ஃப்ளோஸ் ஃப்ரம் ஹை ரீஜியன் டு லோ ரீஜியன் ஹீட்டு வந்து அதிகமாக உள்ள இடத்துலேருந்து குறைவான இடத்தை நோக்கி போகும்னு சொல்லியிருக்கோம் அப்போ ஹீட்டு இங்கே இருந்து குறை இங்கே போகும் அப்போ இங்கே இருக்கக்கூடிய கோல்டு வந்து இந்த பக்கம் கீழே இறங்கி திரும்ப இது ஹீட் ஆகி இப்படி மேலே வரும் அப்போ இந்த சர்க்குலேஷன் இப்படியே நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் கன்வெக்ஷன் இன் டெய்லி லைஃப் டெய்லி லைஃப்பில் நம்ம எங்கே பார்க்குறோம் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் லேண்ட் ப்ரீஸ் அண்ட் சீ ப்ரீஸ் இஸ் டியூ டு த கன்வெக்ஷன் ஆஃப் இயர் எப்படி இப்படி இப்போ நம்ம அந்த பாத்திரத்தில் பார்த்தோமோ அதே மாதிரி தான் லேண்ட் ப்ரீஸ்லேயும் சீ ப்ரீஸ்லேயும் நடக்கும் இப்போ அந்த லேண்ட் ப்ரீஸ் அப்படிங்கிறது காற்று வந்து லேண்டிலிருந்து சீயை நோக்கி போகும் சீ ப்ரீஸுங்கிறது வந்து காற்று வந்து சீலேருந்து லேண்டை நோக்கி போகும் இது வந்து நீங்கள் ப்ரைமரியிலே உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ லேண்ட் ப்ரீஸ் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு வந்து நைட்டு டைமில் தான் நடக்கும் அப்போ காற்று வந்து பார்த்திங்கன்னா அதனால தான் ஃபிஷ் ஃபிஷர் மேனு மீனவர்கள்லாம் பார்த்திங்கன்னா நைட்டு தான் மீன் பிடிக்க போவாங்க ஏன்னா லேண்டிலேருந்து சீயை நோக்கி காற்று போகிறதுனால அந்த ஃபிஷ் அந்த கப்பல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஷிப்பெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு நம்ம அதிகமாக ஃபியூவல் தேவைப்படாது லேண்டிலேருந்து சீயை நோக்கி அது தள்ளிகிட்டே போயிடும் அதனால் அவங்க அந்த மாதிரி ட்ராவல் பண்ணி நைட்டில் போய் ஃபிஷிங் முடிச்சிருவாங்க டே டைமில் பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் சீ ப்ரீஸுங்கிறது கடல் காற்று வந்து கடல்லேருந்து லேண்டை நோக்கி விடுவோம் அப்போ வந்து பகல் டைமில் அவங்க திரும்பி வருவாங்க அப்போ கடல் காற்று அங்கேருந்து அவங்க ஷிப்பை இங்கே தள்ளிட்டு வந்துடும் ஃபியூவல் குறைவாக வரும் அப்போ லேண்ட் ப்ரீஸுங்கிறது நைட்டில் கிடைக்கும் அதாவது ஈவினிங்கில் ஸ்டார்ட் ஆகும் சீ ப்ரீஸுங்கிறது மார்னிங்கில் வந்து உங்களுக்கு ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்போ லேண்ட் ப்ரீஸுங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹை டெம்பரேச்சர் டு லோ டெம்பரேச்சரில் இந்த மாதிரி போகும் அப்போ லேண்ட் வந்து ஹை டெம்பரேச்சரில் இருக்கும் சீ வந்து லோ டெம்பரேச்சரில் இருக்கும் சீ ப்ரீஸுங்கிறது டே டைமில் நடக்கும் அந்த சீ வந்து அப்போ ஹை டெம்பரேச்சரில் இருக்கும் லேண்ட் வந்து லோ டெம்பரேச்சரில் இருக்கும் அப்போ சீ டு லேண்டுக்கு காற்று வரும் விண்ட் ஃப்ளோஸ் ஃப்ரம் ஒன் ரீஜியன் டு அனதர் ரீஜியன் பை கன்வெக்ஷன் அதே மாதிரி காற்றும் அப்படி எங்க டெம்பரேச்சர் அதிகமாக இருக்கும் அங்கே இருந்து குறைவான டெம்பரேச்சர் எங்கே இருக்கோ அந்த நோக்கி காற்று வீச ஆரம்பிக்கும் இன் ஹாட் ஏர் பலூன்ஸ் ஹீட் இஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர்ட் பை கன்வெக்ஷன் அண்ட் ஸோ த பலூன் ரைசஸ் இப்போ இந்த இது வந்து ஏரில் நடக்குது இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஏரில் நடக்குது அப்போ ஹாட் ஏர் பலூன்லேயும் அப்படி தான் ஹீட் வந்து கன்வெக்ஷன் மூலமாக நடக்குது ரெஃப்ரிஜிரேட்டர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா கூல் ஏர் மூவ்ஸ் டவுன்வேர்டு ஏர் வந்து கூலாக இருக்கும்போது வெயிட் அதிகமாக இருக்கிறதுனால டவுன்வேர்டில் மூவ் ஆகும் and it replaces the hot air because of convection ipo na and picture la nama sonnom appo and hot air vande weight kammiya irukiradunala mela pogum cool air keela varum thiruma varum inge heat aagi mela pogum idha refrigerator la nadakkudhu ரேடியேஷன் தேர்டு மெத்தடில் எப்படி ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ரேடியேஷன் இஸ் த தேர்டு ஃபார்ம் ஆஃப் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பை கண்டக்ஷன் ஹீட் இஸ் அ ட்ரான்ஸ்ஃபர்டு த்ரூ சாலிட் பை கன்வெக்ஷன் ஹீட் இஸ் அ ட்ரான்ஸ்ஃபர்டு த்ரூ லிக்யூட் அண்ட் கேஸஸ் பட் பை ரேடியேஷன் ஹீட் கேன் பி ட்ரான்ஸ்ஃபர்டு த்ரூ எம்டி ஸ்பேஸ் ஈவன் த்ரூ வேக்கம் அப்போ கண்டக்ஷனில் பார்த்திங்கன்னா ஹீட் வந்து சாலிடில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் கன்வெக்ஷனில் பார்த்திங்கன்னா ஹீட் வந்து லிக்யூட் அண்டு கேஸஸில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் பட் ரேடியேஷனில் பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் ஈவன் எம்டி ஸ்பேஸு அதாவது வேக்கம்னு சொல்லக்கூடிய வெற்றிடத்தில் கூட நடக்கும் ஹீட் எனர்ஜி ஃப்ரம் த சன் ரீச்சஸ் த எர்த் பை திஸ் ஃபார்ம் ஆஃப் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் இப்போ சன்லேருந்து ஹீட் ரேஸ் வந்து எர்த்துக்கு வருது ஆனால் சன்னுக்கும் எர்த்துக்கும் இடையில் வெற்றிடம்
இது எர்த்து சன்னுக்கும் எர்த்துக்கும் இடையில் ஸ்பேஸ் வேக்கம் இருக்குது அப்போ அந்த இது வந்து ரேடியேஷன் மூலமாக வருது அதை எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்ஸ் மூலமாக ட்ராவல் ஆகி எர்த்துக்கு வந்து சேருது ரேடியேஷன் இன் டெய்லி லைஃப் டெய்லி லைஃப்பில் நம்ம ரேடியேஷனை எங்கே பார்க்குறோன்னு சொன்னால் ஹீட் எனர்ஜி ஃப்ரம் த சன் ரீச்சஸ் த எர்த் பை ரேடியேஷன் சன்லேருந்து எர்த்துக்கு வரக்கூடிய ஹீட் எனர்ஜி வந்து ரேடியேஷன் மூலமாக தான் வருது ஒயில் ஸ்டாண்டிங் நியர் ஃபயர் வி ஃபீல் த ஹீட் விச் இஸ் ட்ரான்ஸ்பர்ட் ஆஸ் ரேடியேஷன் அதாவது ஒரு அடுப்பு பக்கத்தில் நீங்கள் நின்னீங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கே உங்கள் உடம்பே சுடுற மாதிரி ஃபீல் பண்ணுவீங்க அது ரேடியேஷனுக்கு எக்ஸாம்பிள் பிளாக் சர்ஃபேசஸ் அப்சர்வ் ஹீட் ரேடியேஷன் ஸோ தட் த பாட்டம் ஆஃப் த குக்கிங் வெசல்ஸ் ஆர் பெயிண்டட் பிளாக் இப்போ பிளாக் சர்ஃபேஸ் வந்து ஹீட்டை நிறைய அப்சர்வ் பண்ணும் இப்போ நீங்கள் இதை வந்து சம்மர் டைமில் பிளாக் கலர் கொடையை எடுத்துகிட்டு போனீங்கன்னா அதை ஃபீல் பண்ணலாம் அதனால தான் குக்கிங் வெசலோட கீழே வந்து பிளாக் கலர் பெயிண்ட் அடித்து வச்சுருக்காங்க ஒயிட் கலர் ரெஃப்ளக்ஸு ஹீட் ரேடியேஷன் ஒயிட் கலர் ரெஃப்ளக்ஸுங்கிறதுக்கு நம்ம மீனிங் படிச்சுருக்கோம் அதாவது பவுன்சிங் பேக் ஆஃப் ரேஸ்ன்னு லைட் லெசனில் படிச்சுருக்கோம் அப்போ ஒயிட் கலர் என்ன பண்ணோம்னா ஹீட்டரை வந்து வெளியில் அனுப்பி விட்டுரும் அதனால தான் நம்ம வந்து சம்மர் டைம் ஒயிட் கலர் ட்ரெஸ் போடணும் அதே மாதிரி சம்மர் டைம்ல வந்து பிளாக் கலர் கொடையை விட ஒயிட் கலர் கொடையை எடுத்துட்டு போறது நல்லது தட்ஸ் வை வி ஆர் அட்வைஸ்ட் டு வியர் ஒயிட் கிளாத் டூரிங் சம்மர் இதெல்லாம் ரேடியேஷன்ஸ்க்கு வந்து அவங்க டே டு டே லைஃப்ல கொடுக்கக்கூடிய எக்ஸாம்பிள்ஸ் do you know heat transfer by radiation is visible to our eyes heat vandu transfer aagakudiya and radiation method la nama virungangalala paaka mudiyum when a substance is heated to 500 degree celsius the radiation begins to become visible to the eye as a red glow appo oru porla vandu 500 degree celsius ku nama heat pannitom appdin sonna adu vandu appdiye vandu namakku red color la thaga thaga nu irukum idu vandu inda kari la eriyum bodu neenga paathirukalam அந்த தனல்னு சொல்லுவோம் கங்கு அப்படின்னு சொல்லுவோம் அண்ட் இட் இஸ் சென்ஸ்ட் ஆஸ் வார்ம்த் பை த ஸ்கின் அது நம்ம ஸ்கின்னிலேயே நமக்கு வந்து நல்லா தெரியும் அந்த வார்மாக இருக்கும் நம்ம அது பக்கத்தில் போய் நின்னோன்னா ஃபர்தர் ஹீட்டிங் ரேப்பிட்லி இன்க்ரீசஸ் த அமௌண்ட் ஆஃப் ரேடியேஷன் அண்ட் இட் இஸ் பெர்சீவ்டு கலர்டு பிகம்ஸ் ஆரஞ்சு எல்லோ அண்டு ஃபைனலி ஒயிட் அப்போ இன்னும் ஹீட்டு கொடுக்க கொடுக்க அது ஆரஞ்சு ஆகி எல்லோவாகும் ஃபைனலாக வந்து நமக்கு ஒயிட் கலரில் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ஹீட்டுங்கிறத பார்த்தோம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ஹீட் வந்து மூணு மெத்தடில் நடக்கும் கண்டக்ஷன் கன்வெக்ஷன் ரேடியேஷன் இதில் பார்க்கும்போது அது சாலிடில் தான் நடக்கும் ஒரு ஹாட் வாட்டரில் ஸ்பூன் வச்சுருந்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த ஹாட் வாட்டரில் இருக்கக்கூடிய ஹீட் வந்து இந்த ஸ்பூனோட இந்த எண்டிலிருந்து இந்த எண்டுக்கு வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போது கண்டக்ஷனுங்கிறது சாலிடில் நடக்கும் ரெண்டாம் செகண்ட் மெத்தட் வந்து கன்வெக்ஷன் அப்படின்னு பார்த்தோம் கன்வெக்ஷனுங்கிறது லிக்யூடு அண்டு கேஸஸில் நடக்கும் இப்போ இந்த பாத்திரத்தில் தண்ணி இருக்குது இல்லைன்னா கேஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் இங்கே நம்ம ஹீட்டு சப்ளை பண்ணோன்னா கீழே இருக்கக்கூடிய ஹீட்டு வந்து மேலே போகும் மேலே இருக்கக்கூடிய கூலான ஏர் இல்லைனா வாட்டர் வந்து கீழே வரும் வந்து திரும்ப ஹீட் ஆகும் அப்போ ஹீட் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது எங்கேன்னு சொன்னால் ஹை டெம்பரேச்சர் டு லோ டெம்பரேச்சரை நோக்கி ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது இந்த மெத்தடுக்கு வந்து கன்வெக்ஷன் அப்படின்னு பேர் வந்து நம்ம ரேடியேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ரேடியேஷன் வந்து வேக்கம் இல்லைன்னா ஸ்பேஸ் வெற்றிடத்தில் நடக்கும் இப்போ சன்னுக்கும் எர்த்துக்கும் இடையில் வந்து ஸ்பேஸ் இருக்குது இதில் ரேடியேஷன் மூலமாக நம்ம எர்த்துக்கு வந்து ஹீட் கிடைக்குது இது எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்ஸ் மூலமாக நடக்குது தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்